change is inevitable. So, whatever comes. Thoughts, Carlos? May 900,000 offers sa PLDT? Iiwan na ang cream line next year? Subscribe for more great volleyball moments. Usap-usapan ngayon ng pag-alis daw di umano ng 3-time MVP na si Tots Carlos sa Crimline pag natapos ang kontrata nito ngayong December 2023. Nagsimula ang rumors ng may mag-tweet na isang volley fan sa pag-alis ni Tots sa Crimline. Ayon dito, Tots Carlos to PLDT. You heard it first here. We'll enjoy Tots last conference with Crimline. Two years with the team naman na. Time to grow in PVL 2024. PLDT offered twice as much as Crimline's proposed 2024 contract. Rumors pa nga lang ang pag-alis ni Tots sa Crimline. Nagsimula ang mga usap-usapan ng mapabalitang hindi na din lalaro si Gia de Guzman sa Crimline this coming All-Filipino Conference na gaganapin sa October. Dahil ito nga ay napili ng Denso Eribis sa Japan na maglaro para sa kanila bilang import. Bukod kay Gia, may apat pa daw na mga manlalaro ang aalis na sa team at kabilang na nga daw dito si Tots Carlos na magtatapos na ang kontrata ngayong December. Malaki nga daw ang naging offer ng PLDT. Nasa 900,000 per month nga daw ang sasahuri ni Tots Carlos. Ayon nga sa tweet ng Valley Fan, PLDT offering MVP as much as 900,000 per month on top of signing bonuses, brand ambassadorship, exclusivity deals, and performance or awards incentives. Now, that's how you play the game. Let's see how Crimline responds. Dagdag pa nga nito, I swear if Cool Smashers drops the ball on this, it will be a huge loss considering no more GIA and TOTS for the 2024 conferences. Tapatan nyo two times ang offer ni PLDT. Wala pa naman ngang official announcement from Crimline and PLDT. Busy nga ngayon ng mga teams para sa paghahanda sa darating na PVL conference ngayong October. Pero paano kung ang darating na conference na pala ang huling conference na lalaroin ni TOTS para sa Crimline? Sabi nga ng isa pang Valley fan, naniniwala siyang hindi iiwan ni TOTS ang team. Ayon dito, never iiwan ni TOTI ang Crimline. Panghahawakan ko yung sinabi niya na sa Crimline na ako magre-retar. Sa tingin nyo, iiwan nga ba talaga ni TOTS ang Crimline? Ano kaya ang rason? Dahil mawawala si Gia ng 9 months o baka aalis na ito sa team para maiwasan na ang conflict nila ni si Lynn Domingo at Kyle Negrito? O baka aalis ito sa team dahil nararamdaman niyang hindi na ito nag-go-grow? Binanggit pa naman nga ni Tots na never na daw niyang nakikita ang sarili sa ibang team at sa crimline na nga daw ito magre-retire. Do I see myself in another team? No! Feeling ko, dito na ako magre-retire. <laughs> yeah, I love cream line. Sabi nga, Gia is the glue that sticks cream line together. At sa pag-alis nga niya sa team ng 9 months ay mukhang magsisi-alisan na din ng teammates niya. Wala naman tayong magagawa kung sa huli ay piliin ng mga players na umalis na sa kinasanayan nila at lumipat sa ibang team upang mag-grow. Sa huli, Nasa mga manlalaro pa din ng desisyon at tayo mga taga-suporta nila ay walang magagawa kundi tanggapin ang kanilang desisyon. Subscribe for more great volleyball moments. You're louder, work until you're prouder and f*** all the doubters, they're just your downers I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown I'm f***ed off at these f***ing clowns, who were all taught they deserve an ounce It's only worth it if you work for it